Hi friends, this is Nivita. In the video, la, 11th Standard Chemistry, page number 209, Thermodynamics Lesson, la, rukra, Evaluate Yourself number 4. Da, okay, so, this is the base of bond haber cycle. Abdi, da, so, this is the base of the bond When a mole of magnesium bromide is prepared from 1 mole of magnesium and 1 mole of liquid bromine, 524 kJ of energy is released. Abdi, ingara, or starting a reaction. That is 1 mole of magnesium abdin solumbodhu enak enna varum 1 mole of magnesium plus adu mattum illama 1 mole of bromine so br2 so idu rendume serumbodhu enak enna form aagudhu abdin soltaanga magnesium bromide abdingiradhu form aagudhu so magnesium bromide abdingiradhu form aagudhu nu solitaanga so ipo ipdi pannumbodhu idhukku evlo energy vandu release aagudhu release nu or vaartha koduthirukanga release na exo exothermic reaction abdin artham so adoda value vandu delta hf not okay so idnoda value enna abdin pathina release nala minus 524 kJ per mole அப்படிங்கிறது வரும் ஓகே சோ இப்போ இந்த இடத்துல மெக்னீசியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு மெட்டல் சோ அது வந்து சாலிடா இருக்கும் ப்ரோமின் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே வந்து வாட்டர் அப்படினு சொல்வாங்க ப்ரோமின் வாட்டர் அப்படினு சொல்லு சோ அதனால அது வந்து லiquidா இருக்கும் மெக்னீசியம் ப்ரோமைட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து சாலிடா இருக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படினா அடுத்து என்ன கொடுக்கறாங்க அப்படினா தி ஹீட் ஆஃப் சப்ளிமேஷன் ஆஃப் மெக்னீசியம் மெட்டல் இஸ் 148 கிலோ ஜூல் பெர் மோல் அப்படினு சொல்றாங்க அதாவது இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் சப்ளிமேஷன் பண்றோம் சப்ளிமேஷன் என்னது இப்போ வந்து எனக்கு மெக்னீசியம் அப்படிங்கிறது ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அத நான் வந்து சப்ளிமேஷன் பண்ணப் போறேன் சோ சப்ளிமேஷன் சோ சப்ளிமேஷன் அப்படினு சொல்லும்போது डायरेक्टली சாலிடா இருக்குறது என்னவா மாறிடும் গ্যাஸா கன்வெர்ட் ஆயிடும் கரெக்ட்டா சோ அதனால மெக்னீசியம் வந்து சாலிடா இருக்கிற மெக்னீசியம் வந்து gas ah convert aayirudhu so idhukku theva padra andha or energy delta h1 not appdi eduthukala na first koduthirukanga la adoda value enna appdina plus 148 kJ per mole okay clear adutha enna point koduthirukanga the heat of dissociation of bromine gas into atoms ipo vandu bromine gas abdingaradhu vandu enakku atom ah convert aagaradhu vandu 193 kJ per mole appdi solranga la so adhu vandu enna nu varuna enakku dissociation abdingaradhu varum okay so na enna edikirana modhala dissociation abdingaradhu edittu enakku vandu bromine gas nu kuduttaanga okay bromine gas adhu vandu enna va maarudhu enakku bromine atom ah maarudhuna 2br ah maarudhu ஸோ அந்த டைமில் அது வந்து என்னவாக தான் இருக்கும் எனக்கு கேஸாக தான் இருக்கும் ஓகே இங்கே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோமின் வந்து லிக்விடாக தான் இருக்குது ஓகேவா ப்ரோமின் வந்து லிக்விடாக தான் இருக்குது பட் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வரும்போது ப்ரோமின் கேஸ் வந்து ஆட்டமாக மாறுது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் மூல் அதனால் நான் டெல்டா ஹெச் டூ நாட் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி த்ரீ கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்படின்றத எடுத்துக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஆஃப் லிக்விட் ப்ரோமின் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் அதாவது நான் லிக்விட் ப்ரோமினை வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அதோட இது வந்து தேர்ட்டி ஒன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பரைசேஷன் வேப்பரைசேஷன் ஸோ இதை பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே எனக்கு வந்து ப்ரோமின் லிக்விட் தான் இருக்குது ஓகேவா ப்ரோமின் லிக்விட் தான் இருக்குது அதை தான் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன இது வரும் ப்ரோமின் லிக்விடாக இருந்த இது எனக்கு வந்து ப்ரோமின் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதனோட என்தால்பின்னு சொல்லணும் டெல்டா ஹெச் நாட் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் கிலோ ஜூல் பர் மூல் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் ஓகே அடுத்தது the first and second ionization energy of magnesium வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களா தட் இஸ் செவன் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பர் மோல் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மெக்னீஷியம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல மெக்னீஷியம் அப்படிங்கிறது சாலிடாக இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து என்னவா மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு இதோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா மெக்னீஷியம் வந்து ஓகே மெக்னீஷியம் வந்து முதலே வந்து என்ன இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் மெக்னீஷியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து சொல்லிட்டாங்க என்னென்னா சாலிடாக இருக்கிறத கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடாச்சு அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் 
இது வந்து கேஸாக இருக்கிற மெக்னீஷியத்துக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜினால் எனது எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போயிடுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ மெக்னீஷியமோட அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் அப்படின்றது வரும் இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சுன்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ரெண்டு அயனைசேஷன் எனர்ஜி தான் சொல்கிறாங்க ஓகே அதனால் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் அதனால் எம்ஜி டூ ப்ளஸ்னு வரும் கேஷஸ்ன்னு வரும் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றது வரும் ஏன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜினால் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜியோட என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்கன்னா செவன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல் பர் மோல்னு கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்தது வந்து ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் பர் மோல் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே டென்னுன்னு வரும் ஒன் எயிட்டு இங்கேயும் எயிட்டு செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் லெவன் ஒன் டூ ஸோ டூ ஒன் எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது வருதா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டெல்டா H4 ஃபோர் நாட் அப்படிங்கிறது வரும் ஓகே முன்னாடி வந்து நம்ம அதை பார்த்தோம்ல ஸோ இப்போ டெல்டா H4 ஃபோர் நாட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஒன் எயிட் எயிட் கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் ஓகே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் புரோமின் புரோமின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதனோட அதனோட எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அந்த எனர்ஜி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு புரோமின் வந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி கரெக்டாக ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படிங்கிறத எழுதிட்டு எனக்கு புரோமின் வந்து புரோமின் வந்து கேஸாக இருந்தது கரெக்டாக லிக்விடாக இருந்தது நம்ம கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகும்போது எனக்கு பிஆர் மைனஸ் கேஸ் அப்படின்றது வரும் அப்போ அதனோட டெல்டா ஹெச் நாட் ஃபைவ் ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து ஃபோர்னு வந்துருச்சு ஸோ அப்போ ஹெச் நாட் ஃபைவோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் கிலோ ஜூல் பர் மூல் அப்படின்றது வந்திருக்கும் ஓகேவா ஓகே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் த லேட்டஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த மெக்னீஷியம் புரோமைடோட லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி தான் எனக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் நல்லா புரியும் அந்த பான் ஹேபர் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கனா தான் நல்லா புரியும் இல்லைனா அவ்வளோ உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நார்மலாக வந்து மெக்னீஷியம் என்னோடய ரியாக்ஷன் என்னது மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் புரோமின் வந்து லிக்விடாக இருக்கும்போது எனக்கு வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ கண் எதுவாக கன்வெர்ட் ஆகுது மெக்னீஷியம் புரோமினாக புரோமைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ அத் அந்த ஒரு டோட்டல் இதோட வேல்யூ தான் வந்து டெல்டா ஹெச் எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து முதல்ல முதல்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா மெக்னீஷியம் வந்து மெக்னீஷியம் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆச்சா இப்போது இங்கே முதல்ல வந்து மெக்னீஷியமாக இருந்தது மெக்னீஷியம் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆச்சா ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மெக்னீஷியமாக இருந்ததை வந்து இந்த மாதிரி மெக்னீஷியம் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொன்னோம் நம்ம மெக்னீஷியம் வந்து மெக்னீஷியம் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கிறது தான் டெல்டா ஹெச் ஒன் நாட்னு சொல்லணுமோ அப்போ டெல்டா ஹெச் ஒன் நாட் அப்படிங்கிறது வரும் சரியா ஓகே அடுத்தது வேறு என்ன அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆன மெக்னீஷியம் வந்து என்னவாக கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி மூலிமா எம்ஜி டூ ப்ளஸ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆச்சு ஸோ அதனோட இது என்ன அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா டெல்டா ஹெச் ஃபோர் நாட் அப்படிங்கிறது வருதா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவில் எம்ஜி டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது ஸோ அது வந்து கேஸாக இருக்குது ஓகே ஸோ அதில் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது ஆக்சுவலி அது வந்து டெல்டா ஹெச் ஃபோர் நாட் அப்படின்றது வருது ஓகே டெல்டா H4 ஃபோர் நாட் அப்படிங்கிறது ஓகே இது இருக்கட்டும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா புரோமின்க்கு வரலாம் முதல்ல வந்து புரோமின் லிக்விடாக இருக்குது புரோமின் லிக்விட் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது புரோமின் லிக்விட்லேருந்து முதல்ல புரோமின் கேஸாக மாறுது அதுக்கு டெல்டா ஹெச் நாட் த்ரீன்னு வருது ஓகே ஸோ புரோமின் லிக்விடாக இருக்கிறது புரோமின் கேஸாக முதல்ல கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு தேவையான இது வந்து டெல்டா ஹெச் நாட் த்ரீ அப்படிங்கிறது அடுத்தது கேஸாக இருக்கிறது எனக்கு என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகுது கேஸாக இருக்கிறது எனக்கு ஆட்டமாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ டூ பிஆராக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு தேவையானது டெல்டா ஹெச் டூ நாட் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல
லைக் டூ பிஆர் மைனஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ அதுக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஹெச் ஃபைவ் நாட் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்தது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு என்னவாக மாறும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி யூனு கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளே இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ முதல்ல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் எழுத போகிறேன் இந்த ரியாக்ஷன் டோட்டல் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டெல்டா ஹெச்எஃப் அப்படிங்கிறது வருதா டெல்டா ஹெச்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வேறு என்னென்னலாம் வரும் டெல்டா ஹெச் ஒன் நாட் டெல்டா ஹெச் ஒன் நாட் ப்ளஸ் அடுத்தது இங்கே இங்கே கன்வெர்ட் ஆகிற டெல்டா ஹெச் ஃபோர் நாட் அப்படின்றது வரும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வந்து டெல்டா ஹெச் த்ரீ நாட் அப்படிங்கிறது வருமா ஸோ டெல்டா ஹெச் த்ரீ நாட் அப்படிங்கிறது வருது ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பிஆர் கேஸில் இருந்து உங்களுக்கு டூ பிஆர் கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லை இப்போ ப்ளஸ் டெல்டா ஹெச் டூ நாட் அப்படிங்கிறது வருது அப்புறம் டூ பிஆர்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மைனஸாக மாறுதில்ல அது வந்து டூ டைம்ஸாக வருதுல்ல இந்த இடத்துல டூ டைம்ஸாக வருதுல்ல அதனால் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் டூ டெல்டா ஹெச் ஃபைவ் நாட் அப்படிங்கிறது வரும் ப்ளஸ் இதெல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு கடைசியில் என்ன வருது இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வருது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜின்னு வரும் 